Eh, un, eh, uy, ¿qué día es? Yo, yo estoy boleado. 20. 20 de octubre. Un 20 de octubre en China, el grupo de Mao Zedong terminaba la larga marcha. La dureza del viaje hizo que duró tres años. De los 80.000 que arrancaron, llegaron 8.000, eh, nada más. El 10%, que digo. También se daba la boda de Jacqueline Kennedy y Orestóteles Onassis. Y hoy cumple años en Australia. Y lo leo con especial atención. Porque ojalá alguna vez tengamos la posibilidad de tener algo como esto. La ópera de Sydney. Uno de los edificios más distintivos del siglo XX, que ahora fue declarado de patrimonio de la humanidad. Le cuento en un minuto y medio la historia de este lugar fabuloso. La idea comenzó, mire, para que vean que en todos lados se cuecen habas y que a veces hay que insistir, insistir, insistir. En la década del 40 comenzó la idea de hacer una ópera porque el director del Conservatorio de Cine dijo que la ciudad necesitaba un lugar para grandes producciones de teatro. En el 54, 14 años después, el primer ministro de Estado concursó los diseños. Ya pasaron 14 años. Mide 180 por 120 metros, tiene cinco teatros, cinco salas de ensayo, 42 camerinos, dos restaurantes y cuatro bares. Se empezó en la década del 40, se concursó en el 54, se discutió durante dos años si tenía que estar en la bahía, que es donde está, o en la terminal de trenes. Porque aparecen los enanos que te dicen, no, porque está cerca donde se transporta la gente. Este monstruo necesita que las que vos le pongas medio de transporte. La gente va a ser, no te hagas problema por eso. Bueno, se hizo ahí. Se empezó a construir en el 58. Se paró la obra cuatro años para reformar los planos y los contratos. En el 58 se dijo que se iba a terminar en el 64. En el 65 que iba a estar en el 67. Y en el 67 recién empezó la última etapa. O sea que no hay que arredrarse frente a dificultades. Yo estoy mirando esto y pienso en el Palacio de la Música. Y lo pienso y lo, y lo sigo... Usted era uno un delirante. Y lo sigo teniendo en la cabeza. Y lo sigo teniendo en la cabeza. El arquitecto danés John Hulson, que ganó el concurso, renunció y jamás vio la obra terminada, ni quiso ir a la inauguración. Estaba muy enfermado. La obra costó 1.400% más de lo que estaba presupuestada en su momento, pero la obra está y es patrimonio de la humanidad. Este es uno de los tantos teatros que tiene adentro. Y la última, para que aprendamos los argentinos que no somos especiales, ni somos tan malos. El mismo influyente periódico que hizo campaña para que echaran el arquitecto escribió el día que se inauguró. Era el periódico que decía, esta obra es una porquería, no sabe por qué no hacemos cosas para los pobres. Bla, 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 bla. No es culpa de él una sucesión de gobiernos y el patronato de la ópera que hayan fallado en imponer el onde y el control del proyecto. Su concepto era tan atrevido y encomiable que él mismo solo podría haberlo logrado. Lo mismo que habían hecho lo posible para que no se haga. Me hace acordar tanto a Carballo. Cuando tuvo que sacar el mercado de la producción acá y hacer el, de, el que está en Fisherton, porque todos creemos que eso estuvo siempre. No, estaba acá, en Mitre y, eh, y, y San Luis. Era una mugre. Y el diario local, todos los días le sacaba una tapa en contra del proyecto. Todos los días. Carballo, ¿qué decía? No sé, no leo el diario. Y un día lo consiguió y lo sacó. A veces las cosas se hacen así. Felicitaciones a los australianos por lo que hicieron. Este, ojalá, te, y, y, tengo en la cabeza el huevo ese ahí en la calle Pellegrini, que por qué no lo hicimos, por qué no lo arrancamos de una buena vez. Siempre vamos a encontrar gente que nos va a explicar que no hay que hacerlo. No hay que darle bolilla. A la pausa. <risa> 